Ciao a tutti! Oggi vediamo il legno d'olivo. Abbiamo trovato questi tronchetti di legno e dobbiamo provare vari trattamenti per eh, vedere il risultato migliore. In questo caso abbiamo passato del flatting, questo invece è stato unto con dell'olio industriale. Vediamo che a seconda del trattamento l'effetto è diverso. Se viene unto emergono eh, più in risalto le eh, venature. In questo caso stiamo passando del flatting all'acqua per vedere poi se eh, una volta asciugato eh, resta un po' l'effetto del eh, legno satinato. Occorre aspettare un 12 ore finché sia completamente asciutto. Il legno è stato levigato, lisciato perfettamente prima di passare qualsiasi tipo di trattamento. Abbiamo precedentemente fatto il buco per inserire poi un meccanismo di un orologio. Ecco, questo più scuro è stato unto con dell'olio industriale. E adesso proviamo con questo qui che è ancora il naturale, è stato semplicemente lisciato, vediamo il foro dietro e vogliamo provare con un olio speciale che dovrebbe proprio servire per eh, mettere in risalto le venature. Ecco qui vediamo tre possibilità diverse. Ecco qui, proviamo con questo olio, apposta per il legno, ne bastano poche gocce, lo mettiamo su un tessuto morbido e vediamo cosa succede. Ecco, bagniamo leggermente il tessuto con quest'olio e proviamo a passarlo. Vediamo che immediatamente vengono messe in evidenza le venature e la colorazione del legno. Il legno d'olivo è molto bello proprio per le venature naturali, quindi bisogna cercare di non coprirle ma eh, metterle in evidenza e questo sembra il metodo migliore. Proviamo anche su questo che è stato precedentemente lisciato e nel momento in cui viene lisciato si opacizza, mentre passando eh, quest'olio diventa leggermente lucido o meglio eh, si proprio si impregna di olio e eh, acquista questo, questo effetto di legno naturale ma vengono messe in evidenza proprio le venature Abbiamo scoperto che tutti gli oggetti che si trovano ehm, in commercio eh, prodotti in legno d'olivo eh, vengono trattati eh, proprio con eh, dell'olio di vario tipo per acquisire questo effetto.
ecco come si può vedere questi tronchetti eh, naturali eh, acquistano un colore una colorazione davvero particolare e unica Una volta che eh, il legno ha assorbito eh, quel velo di ehm, olio, eh, proviamo a ehm, distribuire sulla superficie eh, un impregnante all'acqua di effetto satinato, in modo che eh, protegga il legno e dia anche una, un effetto un po' più lucido. Mi auguro che vogliate continuare a seguirci per vedere il risultato finale e come verranno questi orologi di ulivo eh, fatti completamente a mano e in modo artigianale. Vi aspetto per i prossimi video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica e eh, se avete bisogno di attrezzi e ehm, aiuti per eh, le vostre attività eh, creative visitate il nostro sito elettronicadidattica.com vi aspetto per i prossimi video grazie a tutti a presto